السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ وسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم تنزیل العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط انبر کریے اللہم واللہ اللہ سبحانہ وتعالی اوڑیے نلڑی ارگلے اللہ اوڑیے ما برم کربینال سرپان مرائیلے اپڑی پٹا நல்ல அமர்வுகளிலே நாம் எல்லாம் ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட நல்ல பாக்கியங்களை வழங்கிய எல்லா அருள் கொடைகளிலும் தலையாய் அருள் கொடையாகிய இஸ்லாம் என்னும் நேர்வழியை நமக்கு நசீபாக்கிய வல்ல ரஹ்மானுக்கு எல்லா புகழும் எல்லா காலத்திலும் உரித்தானதாகும் சலவாத்தும் சலாமும் எம் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றிய உத்தம சத்திய சகாபாக்கள் தாபி ஐன்கள் தபா தாபி ஐன்கள் யாரெல்லாம் இந்த மார்க்கத்திற்காக உழைத்தார்களோ அவர்கள் அனைவர் மீதும் நம் மீதும் யாரெல்லாம் இந்த நேரிய வழியை சீரிய முறையிலே பின்பற்றுவார்களோ அவர்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு அடிப்படை கோட்பாடு தான் நீதி வலுவாமை அதாவது நீதியை நிலைநாட்டுவது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அடிப்படை கோட்பாடு இதை வந்து அல் அதில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி அல் கிஸ்த் அப்படிங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த அடிப்படையை பற்றி அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் திருக்குறானிலே சொல்கின்ற பொழுது சொல்லி காட்டுகின்றான் யா ஐயோ அல்லதீன் ஆமனு விசுவாசிகளே கூனு கவ்வா மீன லில்லாஹி ஷுஹதா அபில் கிஸ்த் நீங்கள் அல்லாவுக்காக நீதி நீதியை நிலைநாட்டக்கூடிய விஷயத்திலே அல்லாவுக்காக அதிலே நீங்கள் உறுதியாக நிலைத்து இருங்கள் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் சொல்வதை பார்க்கிறோம் மேலும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அநீதி இழைக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்பதை எவ்வளவு தீவிரமான ஒரு கோட்பாடாக சொல்லி காட்டுகிறான் என்று சொன்னால் ஒரு ஹதீஸ் குதிசியிலே அல்லாஹ் இப்படி சொல்லி காட்டுகின்றான் யா இபாதி எனது அடியார்களே அப்படின்னு அல்லாஹ் அழைக்கிறான் அழைத்து சொல்லுகின்றான் இன்னி ஹர்ரம் து துல்ம அல நப்சி நான் அநீதி இழைப்பது என்று சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்தை துல்மை எனக்கு நான் ஹராமாக்கி விட்டேன் ஒஜ அல் துஹு பைனுக்கும் ஹரமன் அதை உங்களுக்கு மத்தியிலும் ஹராமாக்கி விட்டேன் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான் அநீதி இழைப்பது என்று சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் எனக்கு ஹராமாக்கி விட்டேன் மேலும் உங்களுக்கு மத்தியிலும் அநீதி இழைப்பதை ஹராமாக்கி விட்டேன் ஃபலா தாலமு ஆகவே உங்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாறி மாறி அநீதி இழைத்து கொள்ளாதீர்கள் அப்படின்னு அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்வதை பார்க்கிறோம் அப்போ நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் அநீதி இழைக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு ஆழமான அடிப்படை கோட்பாடாக இஸ்லாம் சொல்வதை பார்க்கிறோம் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் நபிமார்கள் அனுப்பப்பட்ட அந்த விஷயத்தை பற்றி அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் திருக்குறானில் சொல்லுகின்ற பொழுது சொல்லி காட்டுகின்றான் லக்கத் அரிசல்னா ருசுலனா பில் பையினாத் நாம் நபிமார்களை அனுப்பினோம் எப்படி அனுப்பினோம் என்று சொன்னால் பில் பையினாத் தெளிவான அத்தாட்சிகளை கொண்டு இறை தூதர்களை அனுப்பினோம் வ அஞ்சல மஹமுல் கிதாப் உல் மீசான் அவர்களோடு வேதத்தையும் தந்தோம் மீசான் என்று சொல்லக்கூடிய அதையும் நாம் கொடுத்தோம் மீசான் என்பதை சுண்ணா என்று சொல்கிறார்கள் இன்னும் அது அதோடு ஒட்டிய சில தெளிவுகள் சொல்லப்படுவதை பார்க்கிறோம் எதற்காக இவைகளெல்லாம் கொடுத்தோம் நபிமார்களை நாம் அனுப்பினோம் தெளிவான அத்தாட்சிகளை கொண்டு நாம் அந்த ரசூல்மார்களை அனுப்பினோம் அவர்களோடு கிதாபையும் மீசானையும் கொடுத்தோம் எதற்காக என்று சொன்னால் லி யக்கூமன்னாசு பில் கிஸ்து மனிதர் அனைவரும் கிறிஸ்திலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக கிறிஸ்து என்று சொன்னால் நீதி என்று சொல்லக்கூடிய பொதுவான அடிப்படை இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்போ ஒரு மனிதன் நேரான முறையிலே வாழ்வதும் இந்த நீதி நிலைநாட்டப்படக்கூடிய அந்த அடிப்படைக்கு உட்பட்டு இருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் 
அப்ப நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அடிப்படை கோட்பாடு மிக மிக ஆழமான முறையிலே எந்தவித கண்டிஷனும் இல்லாமல் அதாவது முத்தலாக்கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன்கண்டிஷனல் எந்தவித கண்டிஷனும் இல்லாமல் எல்லா காலகட்டத்திலும் நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் நீதி வலுவாமை பேணப்பட வேண்டும் அநீதி இழைப்பது அனுமதிக்கப்படாது இது இஸ்லாத்தினுடைய ஒரு ஆழமான அடிப்படை கோட்பாடு என்பதை நாம் ஆழமாக தெரி தெளிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இப்போ நம்ம வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்குது என்று சொன்னால் நீதி வலுவாமை அநீதி இழைப்பது இந்த எப்படி புரிந்து கொள்வது என்று சொன்னால் உதாரணமாக சிலருக்கு நீதியே கிடைக்காமல் போயிடும் நீதியே கிடைக்காமல் போனால் அது அவர்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டதாக கருதப்படும் சில பேருடைய உரிமைகள் மீறப்படும் அது அநீதி இழைக்கப்பட்டதாக கருதப்படும் சில பேருக்கு என்ன செய்வாங்க செலக்டிவாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் சில பேருக்கு வேக வேகமாக நீதி வள வழங்கப்படும் சில பேருக்கு என்ன செய்யும் நீதி வழங்குவது ரொம்ப தாமதப்படுத்தப்படும் செலக்டிவ் ஜஸ்டிஸ் சிலருக்கு அது சில சட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் அதே சட்டம் சிலர் மீது நடைமுறைப்படுத்தப்படாது சில பேருக்கு மிக மிக தாமதமாக அதாவது சொல்லுவார்கள் தாமதமான நீதி அநீதி என்று சொல்லப்படும் அப்படி தாமதமான முறையில் சில பேருக்கு நீதி வழங்கப்படுவதை பார்க்கிறோம் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் பல சந்தர்ப்பத்தில் எது நீதியோ அது அநீதி போல வெளியிலே பிரச்சாரம் செய்யப்படுவதை பார்க்கிறோம் எது அநீதியோ அதுதான் நீதி என்பதை போல பிரச்சாரம் செய்யப்படுவதை பார்க்கிறோம் நீதிக்கு எதிராக அதாவது அநீதிக்கு எதிராக யாராவது குரல் கொடுத்தால் அவர்கள் நீதிக்கு எதிராக பேசக்கூடியவர்கள் போல பார்க்கப்படுவதை பார்க்கிறோம் அநீதியை ஆதரித்து யாராவது களம் கண்டார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் நீதிக்காக போராடக்கூடிய மக்களை போல தியாகிகளை போல பாராட்டப்படுவதை பார்க்கிறோம் உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏறக்குறைய ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம் காஷ்மீரில் அந்த ஆசிஃபா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குழந்தை சிதைக்கப்பட்ட அந்த சம்பவம் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அதில் என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் அந்த சம்பவத்திற்கு எதிராக கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவதற்கு அங்கே முயற்சிக்கின்ற பொழுது அங்கே யாரெல்லாம் அந்த அதாவது பார் கவுன்சில் என்று சொல்வார்கள் அவர் அந்த கவுன்சிலில் உள்ளவங்க தான் என்ன செய்வாங்க வக்கீலாக கேஸ் நடத்தக்கூடிய மக்களாக இருப்பார்கள் இவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து போர்க்கொடி தூக்கினார்கள் அந்த கேஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடாது அப்போ இதை எங்கே போய் சொல்வது யார் வந்து நீதிக்காக போராட வேண்டுமோ அவர்களை எதுக்கு போராடுறாங்க அநீதிக்கு போராடினார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கணும் அப்போ இந்த அளவுக்கு என்ன செய்து நீதிக்கு எதிரான செயல்பாடுகள் வரவேற்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டு அவைகள் மிகப்பெரிய தர்மம் அதை தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதைப் போல அறத்தை பேணுவதைப் போல பாராட்டப்படக்கூடிய ஒரு சூழலும் சில பகுதிகளிலே நமது நாடுகளிலே இருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு சம்பவம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு சில மாடுகள் கொல்லப்பட்டு அதனுடைய மாட்டினுடைய அந்த சடலங்கள் கிடந்தது அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கலவரம் ஏற்பட்டது அப்போ அதை தடுப்பதற்கு போலீஸ் வருகிறார்கள் அதில் வந்த அந்த ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை சுபோத்குமார் என்று சொல்லக்கூடியவரை என்ன செய்கிறாங்க சுட்டு கொள்கிறாங்க சுபோத்குமார் என்பவரை யார் சுட்டு கொள்கிறா கலவரம் பண்ண அந்த கூட்டத்தில் உள்ள அந்த பசு பாதுகாப்பு குண்டர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அவங்கள சுட்டு கொள்கிறாங்க சுட்டு கொண்ட பிறகு என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் அதுக்கு பிறகு அந்த பகுதியினுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பேசுகிறாரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மக்களே யார் அந்த மாட்டை கொண்டார்கள் என்பதை உடனே கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு பேசிட்டு போகிறாரு மாட்டை கொண்டவனை கண்டுபிடிக்கணுமா இந்த இன்ஸ்பெக்டரை கொண்டவனை பற்றி பேசவே கிடையாது அப்போ பாருங்க அப்போ மாட்டுக்கு மனுஷனை கொடுக்குற மரியாதை மரியாதையை விட அதிகமான மரியாதை மாட்டுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது மாட்டுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய மரியாதை மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்படலை அதற்கு பிறகு ஒரு சில நாட்கள் கழித்து அவர் பேசுகிறார் அதே சீஃப் மினிஸ்டர் அந்த சுட்டு கொல்லப்பட்ட சம்பவம் ஒரு ஆக்சிடென்ட் எப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆகும் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவர் டியூட்டியில் இருக்கும்பொழுது துப்பாக்கியால் சுட்டு கொல்லப்படுகிறார் அதை ஆக்சிடென்ட் என்று எப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இப்படி பல வகையான குழப்பம் அதாவது நினைச்சதை பேசலாம் நினைச்சது நீதி நாம் சொல்வது தான் மக்கள் சட்டம் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற பல்வேறு செயல்பாடு இது உதாரணத்துக்கு ஏன்னா இந்த ஒரு விஷயந்தான் நடப்பு என்பதல்ல இது மாதிரி நிறைய நடக்குது இப்படிப்பட்ட சூழல்கள் நமது நாட்டிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் 
இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு பெண்ணை அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் பிரமுகர் அவர் என்ன செஞ்சிடாரு பலாத்காரம் செய்து விடுகிறார் இந்த பெண் போலீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க பண்ண என்ன பண்ணால் அந்த பெண்ணுடைய தந்தையை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சு கொண்டுட்டானு எப்படி நடக்குது பாருங்கள் இது எப்படி நீதி யார் குற்றம் அழைக்கப்பட்டானோ அவன் குற்றவாளியாக கருதப்பட்டு சட்டத்துக்கு வெளியில் தண்டிக்கப்படுவதை பார்க்கல அதுக்கு பிறகு அலகாபாத் ஹைகோர்ட் எல்லாம் உள்ள வந்து அவனை ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணலை என்று வேகமாக பேசின பிறகு அதுக்கு பிறகு ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்தார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்படிப்பட்ட பல கூத்துகள் இந்த நீதி பரிபாலனம் செய்யப்படுவது என்று சொல்லக்கூடிய விஷயங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் அதே போல் இன்னொரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் நீதி நிலைநாட்டப்படுவது என்று வரக்கூடிய விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லோருடைய ஆள் மனதும் அதாவது ஒரு இஸ்லாமிய கோட்பாடு என்னவென்று சொன்னால் எல்லா மனிதர்களுக்கும் உள்ளையும் ஃபித்ரா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இயல்பு இருக்கிறது என்ன இருக்குது எல்லாருடைய மனதிலும் ஃபித்ரா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனித இயல்பு அல்லாஹு ரபுல் அலமின் படைத்திருக்கிறான் திருக்குறளில் சொல்லி காட்டுகின்ற பொழுது ஃபித்ரத் அல்லாஹ் எழுதி ஃபத்தர் நாச அலேஹா இது அல்லாவின் புறத்திலிருந்து உள்ள ஃபித்ரா என்று சொல்லக்கூடிய இயல்பாகும் அந்த அடிப்படையில் தான் மனிதர்கள் அனைவரும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் லா தபுதீல் அலி ஹல்க் இல்லா அல்லாஹுடைய படைப்பிலே நீங்கள் எந்த மாற்றத்தையும் பார்க்க முடியாது என்று அல்லாஹு எல்லா படைப்புகளுக்கும் இந்த ஃபித்ரா என்று சொல்லக்கூடிய இயல்பை வைத்து படைத்திருப்பதாக சொல்வதை பார்க்கிறோம் இந்த ஃபித்ராவின் பல்வேறு பரிணாமங்களில் ஒரு அடிப்படை என்னவென்று சொன்னால் இந்த மனிதனுடைய ஃபித்ரா நீதியை விரும்பும் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் யாராவது ஒருவன் மனதளவில் அநீதியை கரெக்டு ஏற்றுக்கிறாளா ஏற்றுக்கிறாங்களா யாராவது மனதளவில் யாராவது அநீதியை சரி என்று ஏற்றுக்கொள்வார்களா ஏற்றுக்கிற மாட்டாங்க இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் தனக்குன்னு வந்துச்சுன்னு வைங்க எனக்கு சார்பாக என்று வந்தால் நம்ம ஒரு காலத்தில் எதை ஏற்றுக்கிற மாட்டோம் அநீதியை ஏற்றுக்கிற மாட்டோம் எனக்குன்னு வந்தால் நான் என்னென்னா ஏற்றுக்கிறோம் எப்பவுமே நீதி கட்டாயம் வர வேண்டும் என்று நம்ம எதிர்பார்ப்போம் கரெக்டாக இல்லையா அநீதி மற்றவனுக்கு நடந்தால் கூட நம்ம சில சமயம் சும்மா இருந்துடுவோம் சரி அநீதி தான் நடக்குது சரி நமக்கு பிரச்சனை இல்லை என்று சிலர் இருக்கலாம் ஆனால் எப்போ நம்ம துடிச்சு போயிடுவோம் நமக்கு எதிராக அநீதி நடந்தால் என்ன செய்வோம் அதை ஏற்றுக்கிற மாட்டோம் நீதி நடக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்போம் நீதி வந்தால் மட்டும் தான் மனசு என்னாகும் திருப்தி அடையும் இந்த அடிப்படை எல்லோருடைய உள்ளத்திலும் இருக்குது ஆனால் என்ன நடப்பு என்று சொன்னால் ஒரு சில சமுதாயத்தை குற்ற பரம்பரைகளாக தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்து கொண்டே வந்தால் அந்த சமுதாயத்துக்கு எதிராக அநீதி அழைக்கப்படுகின்ற பொழுது அது ஒரு சிறிய குற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது நான் சொல்லக்கூடிய கருத்து நல்லா கவனிச்சுக்கிறீங்க ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை தொடர்ந்து குற்ற பரம்பரையாக அதாவது பிரச்சனைக்குரிய ஒரு சமுதாயமாக அடையாளப்படுத்தி கொண்டே தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்து கொண்டே வந்தால் இந்த குறிப்பிட்ட சமுதாயத்துக்கு எதிராக ஏதாவது அநீதி அழைக்கப்பட்டால் மக்கள் என்ன செய்ய மாட்டாங்க அதுக்காக போராடுவதற்கு முன்வர மாட்டார்கள் அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க சரி இவனுங்களுக்கு இது தேவைதான் இப்போ உதாரணமாக நம்ம பகுதிகளில் உலகம் உலகளாவிய அளவிலும் குறிப்பாக முஸ்லீம்களை எப்படி அவங்க அடையாளப்படுத்துகிறாங்க முஸ்லீம்கள் என்றால் ஏதோ பிரச்சனைக்குரியவர்கள் பழைய காலத்திலிருந்தே நம்ம நாட்டு ஆட்சி செஞ்சு ஏதோ பிரச்சனை செஞ்சுட்டாங்க அந்த முகலாய காலத்திலிருந்தே பிரச்சனை அதே போல் இப்போவும் ஏதாவது தீவிரவாதம் செய்வாங்க எங்கேயாவது பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இதே இது அமெரிக்கா யூரோப்பிய நாடுகள் என்ன என்ன பிரச்சனை சொன்னால் முஸ்லீம்களை வளரவிட்டோம்னா ஷரியா சட்டங்களை கொண்டு வந்து விடுவார்கள் அப்புறம் காட்டுப்பிராட்டி சட்டம் இங்கே நடைமுறைப்படுத்தப்படும் இப்படியாக ஒரு பிரச்சனை அப்படியே ஒரு பூதாகரமான ஒரு வடிவத்தை ஒரு பிம்பத்தை கட்டமைச்சுக்கிட்டே வராங்க அப்போ என்ன நடக்கும் எங்காவது முஸ்லீம்கள் தக்கப்பட்டால் என்ன செய்வாங்க இந்த ஒன்றுக்கு வேணும் தான் அவனுக்கு தெரியுது அநீதின்னு ஆனால் என்ன செய்ய மாட்டாங்க வேகமாக போர் அதுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க மாட்டான் ஏன் கொடுக்க மாட்டான் ஏற்கனவே இவர்களுக்கு எதிராக என்ன செய்யப்படுது ஒரு தவறான ஒரு பிம்பம் கட்டமைக்கப்படுகிறது அப்படி வருகின்ற பொழுது என்ன செய்வாங்க ஏதாவது குற்றம் அல்லது அநீதி இழைக்கப்படுகின்ற பொழுது பிரச்சனை இல்லை இவனுக்கு அது தேவைதான் என்று நினைக்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலைமை ஏற்படுத்திடுவாங்க அதனால தான் பாருங்கள் அந்த வட இந்தியாவில் குறிப்பாக யூபி போன்ற பகுதிகளில் ராஜஸ்தான் இந்த போல் இந்த பகுதிகளில் மாட்டை அடித்ததற்கு வெகுண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் மனிதர்கள் கொல்லப்படுவதுக்கு என்ன செய்யலை அது குறிப்பாக முஸ்லீம்கள் கொல்லப்படுகின்ற பொழுது அதுக்கு எதிராக எந்த ரியாக்ஷனையும் காட்டவில்லை குறிப்பாக இந்த சுபோத்குமார் என்று சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்பெக்டர் கூட அங்கே இருக்கக்கூடிய இதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அஹ்லாக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வயது முதிர்ந்தவர் வீட்டில் மாடு மாட்டுக்கறி இருந்தது என்ற ஒரு பொய் கேஸில் பிரச்சனை பண்ணி வீட்டை பூந்து அ
மனிதனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படவில்லை மாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது மனிதர் என்ன செய்கிறாங்க மனிதனை மனித தரத்தை விட்டு கொஞ்சம் தரந்தாழ்ந்த ஒரு அளவுக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் ஒரு முஸ்லீம் சமுதாயம் என்றால் ஒரு சில சமுதாயங்கள் என்றால் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் என்றால் மனித அந்தஸ்து கொடுக்கப்படுவதில்லை உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப பயங்கரமான முறையில் இது எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு வரலாறுல பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலிலே ருவாண்டா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியில் ஒரு பெரிய படுகொலை நடந்தது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு இந்த படுகொலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ருவாண்டாவில் ஒரு பெரிய படுகொலை நடந்துச்சு யாருக்கு தெரியும் கை தூங்க போக யாராவது தெரியுமா அந்த படுகொலை ஒரே ஒருத்தர் தான் தெரியுது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆள் தான் தொண்ணூற்றி நாலு தெரியுங்க சவுதியில் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் இந்த படுகொலை நான் இன்னைக்கு எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு சொன்னால் அதில் கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் பேரை கொலை செய்கிறாங்க டுட்சி என்று சொல்லக்கூடிய சிறுபான்மை சமுதாயத்தை சார்ந்த மக்களை எட்டு லட்சம் பேரை ஹூட்டூஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பெரும்பான்மை மக்கள் கொலை செய்கிறார்கள் எத்தனை பேர் கொலை செய்கிறாங்க எத்தனை பேர் எட்டு லட்சம் எவ்வளோ நாளில் கொலை செய்கிறார் சொன்னால் நூறு நாளில் கொலை செய்கிறாங்க நூறு நாளில் எட்டு லட்சம் பேர் கொலை செய்கிறாங்க அப்போ ஒரு நாள் எவ்வளோ பேர் கொலை செஞ்சுருக்கணும் பார்த்துக்கிறீங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் பின்னாடி இந்த சம்பவம்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்த பிறகு என்ன கண்டுபிடிக்கிறார்கள் சொன்னால் இந்த கொலைக்கு முன்னாடி தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது எப்படி பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது சொன்னால் இந்த டூட்சீஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த இன மக்கள் நம்ம நாட்டில் வந்த கா காக்ரோச் சொல்லுவாங்கல்ல பாச்சான்கள் போல அதாவது அதே மாதிரி பாம்புகள் போன்றவர்கள் இவர்கள் விச ஜந்துக்கள் இவர்கள் நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய பூச்சிகள் ஆகவே இந்த பூச்சிகள் அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டும் இப்படிங்கிற ஒரு கருத்து தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது அப்போ ரொம்ப நாள் தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்யப்படுகின்ற பொழுது என்ன நடந்துச்சு அந்த மக்கள்கிட்ட இவர்களை எல்லாம் கொன்று ஒழிக்கின்ற பொழுது அவங்க மனசில் எப்படி இருந்துச்சு நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த நச்சு கிருமிகள் பாச்சான்கள் இப்படிப்பட்ட விச ஜந்துக்களை நம்ம அகற்றுகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அந்த மக்கள்கிட்ட ஊட்டப்பட்டு அந்த அடிப்படையில் கொலை செய்யப்படுகிறது அதுக்கு பிறகு ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு இதில் ஈடுபட்ட மக்கள்கிட்ட பேசுகின்ற பொழுது அவங்க யோசிக்கிறாங்க நம்ம எப்படி அந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டோம் அவங்களுக்கு தெரியல நீங்கள் உண்மையிலே இப்போ நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பிரச்சாரம் எப்படி நடந்தது என்று சொன்னால் டிஹியூமனைசேஷன் என்று சொல்வார்கள் மனித தன்மையிலிருந்து தாழ்ந்த தன்மை இருப்பதாக ஒரு பிரச்சாரம் செய்வது தொடர்ந்து செஞ்சால் என்ன நடக்கும் அவர்களுக்கு நீதி நிலைநாட்டப்படுவது அவர்களுக்கு எதிராக அநீதி இழைக்கப்பட்டால் என்ன செய்ய மாட்டாங்க மக்கள் அதை ஒரு சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க இப்படிப்பட்ட பல கோணத்தில் என்ன செய்யுது பல விஷயங்கள் பல காய்கள் நகர்த்தப்பட்டு கொண்டு வருகிறது ஆனால் அல்லா ஒரு பிள்ளை ஆளுமை என்ன செய்கிறான் அவனும் அப்பப்போ பல வகையில் செக் வச்சுக்கிட்டே வரான் என்பதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரோம் இப்போ ரிசல்ட் வந்ததை பார்த்தோம் இன்ஷா அல்லா நீதி நிலைநாட்டப்படுவது என்று வருகின்ற பொழுது அல்லாஹு ரபுல்லாம் என்ன செய்வான் அநீதியை அளிப்பான் நீதியை நிலைநாட்டுவான் என்ற இந்த அடிப்படையை நாம் தொடர்ந்து புரிந்து கொண்டே வர வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை இப்போ நீதி நிலைநாட்டப்படுவது என்று வருகின்ற பொழுது இஸ்லாமியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி என்று சொன்னால் நீதி நிலைநாட்டப்படுவது என்பது ஒரு பொதுமயமான யூனிவர்சல் பிரின்சிபல் என்று சொல்வார்கள் ஒரு பொதுப்படையான அடிப்படை கோட்பாடு முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி அன்கண்டிஷனல் கோட்பாடு அது ஒரு குறிப்பிட்ட இனம் குறிப்பிட்ட குலம் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையுடைய மக்கள் முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் இப்படின்னு எந்த பாரபட்சமும் அதில் பார்க்கப்படுவது கிடையாது எந்த பாரபட்சமும் இல்லாமல் எல்லா மக்களுக்கும் சரியான முறையிலே நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் இது இஸ்லாத்தின் அடிப்படை கோட்பாடு இதில் என்ன செய்ய முடியாது எந்தவித காம்ப்ரமைஸ் விட்டு கொடுத்தலும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் இடம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆழமான அடிப்படையை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இந்த இஸ்லாமிய சட்டத்திட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அதாவது ஸ்ரீலங்கா நாட்டை சார்ந்த ஜார்ஜ் வீர மந்திரி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய அதாவது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய கோர்ட்டில் ஒரு பெரிய சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வேலை செய்வார் இவர் வந்து சட்டத்துறையில் உலகளாவிய விற்பனராக போட்டப்படுகிறார் ஜார்ஜ் வீர மந்திரி என்று சொல்லக்கூடியவர் இவர் ஒரு புக் எழுதுகிறார் இஸ்லாமிக் ஜூரிஸ் ப்ரூடன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புக்கு அந்த புத்தகத்தில் சொல்லுகிறார் இஸ்லாமிய சட்டம் ஒரு சட்டம் மட்டும்தான் சட்டத்துக்கு கீழே அனைவரும் சமம் என்பதை சரியான முறையில் நிலைநாட்டுகிறது அனைவரும் சமம் என்றால் என்ன அர்த்தம் அரசனும் சமம் ஆண்டியும் சமம் அரசன் வரைக்கும் என கிடையாது சட்டத்துக்கு வெளியே போகிறதுக்கு வழி கிடையாது மற்ற நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய பெரிய பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி அதே போல பெரிய பெரிய பதவியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கெ
இங்கே உள்ள அரசர் கூட உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு போன வருஷம் அதுக்கு முந்தின வருஷமோ எல்லோரும் சட்டத்துக்கு கீழே சமம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரகடனத்தை செய்தது நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் வந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கே இல்லையான்னு தெரியல அப்படி ஒரு பிரகடனம் வந்துச்சு அவர் இந்த வீரமந்திரி என்பவர் சொல்கிறார் இது நடந்ததுக்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே சட்டம் தரும் அதிகாரம் என்பது படைத்த இறைவனுக்கு மட்டும் உரிய அதிகாரம் சட்டத்தை தரக்கூடியது யாரு அனைவரையும் படைத்த ரப்பு சட்டத்தை தருகிறான் அப்ப ரப்பு என்ற அடிப்படையிலே ரப்புடைய சட்டம் என்ற அடிப்படையிலே படைப்பு படைப்பினங்களாகிய மனிதர்கள் அனைவரும் என்னது அதுக்கு கீழ்படிந்தவர்கள் கட்டுப்பட்டவர்கள் இந்த ஒரு அடிப்படை கோட்பாடு சட்டத்துக்கு கீழே அனைவரும் சமம் என்று சொல்லக்கூடிய கோட்பாடை உறுதியாக நிலைப்படுத்துகிறது இப்படின்னு ஒரு ஆழமான கருத்தை பதிவு செய்கிறார் அவர் முஸ்லீம் கிடையாது அவர் ஒரு கிறிஸ்தவர் ஆனால் அதே சமயத்தில் உலகத்தில் மற்ற இடங்கள் எப்படி நடக்குது ஒரு ஆட்சி இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த ஆட்சியை நடத்தக்கூடியவர்கள் சட்டத்தை இயற்றுவார்கள் அப்போ சட்டத்தை ஏற்றக்கூடிய என்ன செய்வா தன்னை தவிர பாக்கி எல்லோருக்கும் அந்த சட்டம் செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்னு சட்டம் போடுவாங்க அல்லது சட்டத்தினுடைய சில என்னது நீக்கு போக்கான சில பகுதியில் வைத்திருப்பார்கள் அது யாருக்கு வசதியாக இருக்கும் தனக்கு மட்டும் பிரச்சனை வராத மாதிரி பார்த்துக்கிறோம் கரெக்டாக இல்லையா ஆனால் இறை சட்டம் என்று சொன்னால் என்ன நடக்காது அப்படி யாரும் எஸ்கேப் ஆக முடியாது அனைவரும் சட்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அடிப்படை அங்கு நிலைநாட்டப்படுகிறது என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் அங்கே பதிவு செய்வதை நம்ம பார்க்கிறோம் மனிதனுக்கு நீதி வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஆர்வம் இருக்கிறது உதாரணமாக நீங்கள் பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் சரி அனைவருக்கும் என்ன ஆசை எனக்கு நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்தில் அது சாத்தியமா முழுமையான நீதி நிலைநாட்டப்படுதல் என்பது இந்த உலகத்தில் சாத்தியமா ஆமாவா இல்லையா சாத்தியம் இல்லை ஆனால் இந்த உலகத்தில் இறை சட்டத்தின் அடிப்படையிலே ஓரளவுக்கு நீதி நிலைநாட்டப்படும் ஆனால் முழுமையான நீதி நிலைநாட்டப்படுதல் எப்போ நடக்கும் மறுமையில் நடக்க முடியும் அப்போ மறுமையில் ரபுல் ஆலமீன் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவன் எப்படி நடந்து கொள்வான் என்பதை பற்றி சில ஹதீசுகளில் பேசுகின்ற பொழுது நம்ம பார்க்குறோம் சூரத்துல் ஃபாத்தியாவில் படிக்கிறோம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவனை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது மாலிக்கு யோமித்தீன் அவனை என்ன அர்த்தம் தீர்ப்பு நாளின் அதிபதியாக இருக்கிறான் தீர்ப்பு நாளுக்கு சொந்தக்காரன் அவன் தான் தீர்ப்பு நாளின் அரசன் அப்போ அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் சொல்லி காட்டுகின்றான் அந்த மறுமை நாள் வருகின்ற பொழுது அந்த வான பூமி எல்லாம் சுருட்டி வைத்துக் கொண்டு அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் லிமனில் முல்குல் யோம் இந்த நாளிலே ஆட்சி எவனிடம் இருக்கிறது என்று அல்லா கேட்பான் யாரிடம் இருக்கிறது அல்லாஹே பதில் சொல்லுவான் லில்லாஹில் வாஹிதில் கஹார் அடக்கி ஆளக்கூடிய ஒருவனாகிய அல்லாட்ட மட்டும்தான் இருக்குது இந்த ஆட்சி என்று சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் அனல் மலிக் நான் தான் கிங் இன்னைக்கு நான் தான் ராஜா எப்பவுமே அல்லா தான் ராஜா ஆனால் இந்த உலகத்தில் மற்றவர்களுக்கும் அரசன் என்று சொல்லக்கூடிய பொறுப்பாளர் என்று சொல்லக்கூடிய சில அந்தஸ்துகளை கொடுத்து வைத்திருக்கிறான் ஆனால் மறுமையில் என்ன கிடையாது எவனுக்கு எந்த அந்தஸ்து கிடையாது அல்லா சொல்ற அனல் மலிக் நான் ஒரு ஆள் தான் ராஜா ஐனல் ஜப்பாரூன் அங்கே பெரிய அடக்கி ஆண்டு கொண்டிருந்த அந்த அடக்குமுறை செய்து கொண்டிருந்த மக்கள்லாம் எங்கே அப்படின்னு அல்லா கேட்பான் யாராவது வாய் திறப்பானா பெரிய பெரிய கும்பன்லாம் இங்கே என்ன செஞ்சிருப்பான் உலக மக்கள்கிட்ட அடக்கி ஆண்டு கொண்டிருப்பார்கள் மறுமையில் யாரும் பேச முடியாது இப்படி ஒரு சூழல் ஏற்படும் மேலும் அல்லா சொல்லி காட்டின ஐனல் முத்த கபிரூன் பெருமை எடுத்து கொண்டிருந்தவங்களாம் எங்கப்பா வாங்க நிறைவேற்றப்படும்பொறுத்தவரைக்கும் um, அல்லாஹு ரபுல் ஆலமினுடைய சட்டத்தை யார் நடைமுறைப்படுத்துகிறார்களோ இந்த பெருமை எடுத்தவங்களாம் மறுமையில் போய் மாட்டிக்கிறான் ஆனால் இந்த உலகத்தில் யார் நீதியாக நடக்கிறார்களோ குறிப்பாக பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் யாரெல்லாம் நீதியாக நடக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹு ரபுல் ஆலின் மறுமையில் என்ன செய்கிறான் தன்னுடைய நிழலில் அல்லாஹு இடம் அளிக்கிறான் என்பதை பார்க்கிறோம் ஒரு ஹதீஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஹதீஸ் அல்லா சொல்லி காட்டிங்கன்னால் ஏழு பேருக்கு அல்லா என்ன செய்கிறான் எந்த நிழலும் இல்லாத அந்த நாளிலே தனது நிழலின் கீழ் அவர்களுக்கு நிழலை அளிப்பான் ஏழு பேருக்கு கொடுப்பான் அதில் முதலாவது உள்ள ஆள் பேர் என்ன யார் அவர் இமாமுன் ஆதில் நீதி வலுவாத மன்னன் நீதி வலுவாத தலைவர் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் மறுமையில் அந்த நிழல் இந்த அல்லா இப்படிப்பட்ட முறையில் பிரகடனம் செய்கிறான் ஆனால் யாருக்கு நிழல் கிடைக்கும் நீதி வலுவாமல் இருந்த அந்த பொறுப்பாளர்களுக்கு தலைவர்களுக்கு ஆட்சியாளர்களுக்கு அல்லாஹு அந் நிழலையும் தருவான் என்பதை பார்க்கிறோம் இது இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில முக்கியமான அம்சங்கள் 
அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த நீதி வலுவாமையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு எப்படி நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாய மக்கள் தங்களுக்கு மத்தியில் நீதி நிலைநாட்டுவதை பேணுகிறார்கள் பெரும்பாலான மக்கள் ஆனால் எப்போ வலுவுறாங்க வேறு ஒரு சமுதாயத்துக்கு அநீதி அழைக்கப்பட்டால் என்ன செய்கிறாங்க நீதி தவறுவதை பற்றி கவலைப்படுவது கிடையாது நம்ம சமுதாய மக்கள் பாதுகாப்பு இருக்காங்கல்ல நம்ம மக்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இல்லை மற்றவை எப்படி தொலைஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை என்ற ஒரு எண்ணம் என்ன செய்யுது பரவலாக மக்கள் இருக்குது ஆனால் இது முஸ்லீமுக்கு ஏற்பட்ட இந்த எண்ணம் ஏற்புடையதா முஸ்லீம்களை இந்த எண்ணம் பொறுப்பானது பொரு பொருத்தமானதா என்றால் இல்லை என்று திடமான முறையிலே திருக்குறான் சொல்வதை பார்க்கிறோம் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அல்லா சொல்லி காட்டினான் என்று சொன்னால் உண்மையிலே இறை வேதம் என்பதற்கு இந்த வசனம் சான்று ஏன்னா இறை வேதம் இல்லாமல் இப்படி ஒரு ஆழமான கருத்தை பதிவு செய்ய முடியாது அல்லா ஒரு அபிலால திருக்குறளில் சொல்லி காட்டுகின்றான் யாயு அல்லதின் ஆமனு கூனு கவ்வாமீன் இல்லாயி சுஹதா அபில் கிஸ்த் ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளே நீங்கள் அல்லாவுக்காக நீதி நிலைநாட்டுவதிலே உறுதியாக நிலைத்து இருங்கள் எப்படி எந்த அளவுக்கு ஒலா எஜிரி மன்னக்கும் ஷனஆனு கௌமின் அலா அல்லா தாதிலு ஏதோ ஒரு சமுதாயத்தின் மீது உங்களுக்கு ஏதாவது காழ்ப்புணர்ச்சி கோபம் பிரச்சனை தகராறு ஏதாவது இருக்கும் என்று சொன்னால் அதனால் உங்களிடம் ஏற்பட்ட அந்த காழ்ப்புணர்ச்சியானது அவர்களுக்கு நீதி நிலைநாட்டுவதை விட்டும் உங்களை வலுவ செய்துவிடக் கூடாது என்று அல்லா சொல்வதை பார்க்க நல்லா கவனிச்சுக்கிருங்க அல்லா என்ன சொல்கின்றார் ஏதாவது ஒரு சமுதாயத்தின் மீது உங்களுக்கு காழ்ப்புணர்ச்சி இருந்தால் அந்த காழ்ப்புணர்ச்சி என்ன செய்யக்கூடாது அவர்களுக்கு எதிராக நீதி நிலைநாட்டப்படுவது என்று வருகின்ற பொழுது நீதி வலுவக்கூடிய முறையில் உங்களை என்ன செய்யக்கூடாது தூண்டிடக்கூடாது காழ்ப்புணர்ச்சி தான் அது ஒரு சைடில் வை நீதி நிலைநாட்டப்படுவதற்கு ஓ எதிரியாக இருந்தாலும் என்ன செய்யணும் நீதி தான் நிலைநாட்டப்படணும் இல்லாமல் நீ நீதி வலுவ முடியாது அது இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையில் ஏற்படுவது இல்லை என்று அல்லாஹு ரபுல் அலமி திருக்குறானே சொல்வதை பார்க்கிறோம் மிக ஆழமான கருத்து இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த ஒரு வசனம் போதும் இது ரப்பின் வார்த்தை என்பதற்கு என்பதை நம்ம நிதர்சனமாக புரிந்து கொள்வதற்கு அல்லாஹ் ரபுல் அலமி சொல்லி காட்டினான் கோமின் நீங்கள் நீதியை நிலைநாட்டுங்கள் அடிப்படையில் நீதியை நிலைநாடுவது தக்குவாவுக்கு நெருக்கமானது நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒத்த குதா தக்குவா உடையவர்களாக இருங்கள் அப்போ என்ன செய்ய வேண்டிய இருக்கு முன்னாடி நீதியை நிலைநாட்டக்கூடியவர்களாக இருக்குது அதை செய்ய வேண்டும் மேலும் அல்லா சொல்லி காட்டினா இன்னும் பிமா தாமலூன் நீங்கள் என்ன செய்யறீங்க என்பதை மிக நுட்பமாக அறிந்தவராக அல்லா இருக்கிறார் எந்த விளையாட்டை கட்டினாலும் யாருக்கு தெரியும் ரொம்ப கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுருப்பான் நீ இந்த விளையாட்டை செய்கிற இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் அப்படி நைசாக எஸ்கேப் ஆனீங்க அல்லது வலுவு நீங்கள் அல்லா தெரிந்தவனாக இருக்கிறார் அதனால் தெளிவான முறையிலே நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்பதை நம்ம பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு தனக்கு பாதகமாக இருந்தாலும் தனது குடும்பத்தினருக்கு பாதகமாக இருந்தாலும் தனது சொந்தக்காரர்களுக்கு பாதகமாக இருந்தாலும் நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் பணக்காரன் ஏழை என்று வித்தியாசம் பாராட்டம் பார்க்காமல் நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் நீதி செலக்டிவ் ஜஸ்டிஸ் சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் எப்படி நடக்குது ஒரு பணக்காரன் சொன்னால் உடனடியாக அவனுடைய கேஸ் என்ன செய்யப்படுது அவனுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது உடனடியாக தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது பணக்காரனுக்கு எதிரான பிரச்சனை சொன்னால் அப்படியே கேஸ் இழுத்து அடிக்கப்படுது ஏழைக்கு எதிரான பிரச்சனை சொன்னால் உடனே தண்டிக்கப்படுகிறான் ஏழைக்கு சாதகமான கேஸ் என்று சொன்னால் கேஸ் முடிக்கவே முடியாது கரெக்டாக இல்லையா கேஸ் எடுக்கவே மாட்டார்கள் பல பல கேஸுகளை பார்க்குறோம் பெண்கள் மானபக்கப்படுத்தப்படுகிறார்கள் ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போனால் கேஸ் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க கேஸ் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு தற்கொலை பண்ண பெண்கள் இருக்கிறார்கள் என்ன காரணம் ஏன்னா கேட்பாரற்ற மக்கள் அவங்களுக்கு குரல் கொடுப்பதற்கு நாதி கிடையாது இப்படிப்பட்ட சூழல் இருப்பதை பார்க்கு ஆனால் ஏழை பணக்காரன் என்று இல்லாமல் பிடித்தவன் பிடிக்காதவன் என்று இல்லாமல் மனோ இச்சை என்று பாராமல் தனக்கு தனது குடும்பத்தினருக்கு என்று பாராமல் நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் இது இறை கட்டளை என்று திருக்குறளில் அல்லா சொல்வதை பார்க்கிறோம் இந்த வசனத்தை நீங்கள் பாருங்கள் அல்லா ஒரு பிள்ளை அலமே சொல்லி காட்டுகின்றான் யாயு அல்லதின் ஆமனு விசுவாசிகளே கூனு கவ்வாமீன பில் கிறிஸ்தி சுஹதா அல் இல்லா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க உறுதியான முறையில் நீதி நினைத்திருங்கள் அல்லாவுடைய அல்லாவுக்காக நீங்கள் சாட்சியாளர்களாக உறுதியாக நீதியிலே நிலைத்து நில்லுங்கள் என்று சொல்லிட்டு அல்லா சொல்லி காட்டின்றான் எப்பவும் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் உலவு அலா அன்புசையும் அவர்களுக்கு தங்களுக்கு எதிராகவே இருந்தாலும் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் இப்போ நம்ம ஒருத்தர் சாட்சி சொல்ல போகிறான் அது அவங்க சார்பான மக்களுக்கே எதிராக இருக்குது என்று சொன்னாலும் எது நீதியோ அதை தான் என்ன செய்யணும் அங்கு நிலைநாட்ட வேண்டும் அவில் வாலிதைனி தங்களது பெற்றோர்களுக்கு எதிராக இருந்தாலும் 
நீதி நிலைநாட்ட வேண்டும் ஓல் அக்ரபீன் சொந்தக்காரர்களுக்கு எதிராக இருந்தாலும் நீதி நிலைநாட்ட வேண்டும் இல்லை எப்படி போடுறான் பாருங்க அல்லாஹ் ரபுல் அலமி தனக்கு எதிராக தனது பெற்றோர்களுக்கு எதிராக நெருக்கமான உறவினர்களுக்கு எதிராக இருந்தாலும் சரி மேலும் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் அவன் பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி அவன் ஏழையாக இருந்தாலும் சரி என்ன செய்யப்படணும் பணக்காரன் ஏழை என்ற பாகுபாடு பாரா பாராமல் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் மேலும் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் பணக்காரன் ஏழை என்று நீங்க பார்த்து சாஞ்சிராதீங்க நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இவர்கள் எல்லாரையும் விட யார் மோர் ப்ரையாரிட்டி யார் ரொம்ப முக்கியமானவன் அல்லாஹ் சொல்லாஹு அவுலா பிகிமா பணக்காரன் ஏழை இவர்களை விட மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர் யாரு அல்லாஹு ரபுல் அலம் என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் அப்படி அடையாளப்படுத்துகின்றார் மேலும் சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்லிட்டு சொல்லி காட்டின்றான் உங்க மன உச்சையும் பின்பற்றிடாதீங்க நீதி வழங்கும் என்ன செய்யக்கூடாது மன உச்சையை பின்பற்றக்கூடாது எதுக்கு அந்த ஆதிலு நீதி வழங்குவதிலிருந்து வலுவக்கூடிய முறையிலே உங்கள் மனோச்சை உங்களை தூண்டினால் சரி நம்ம ஆள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போவோம் நமக்கு சான்ஸ் இருக்கு நமக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு இருக்குது நம்ம நம்ம சார்பாக கொடுத்துட்டு போயிருவோம் என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படிலாம் செய்ய முடியாது அப்படி செய்யக்கூடாது என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் சொல்வதை பார்க்கிறோம் ஒயின் தல்வு அவ் தோரிது ஃபைனல்லாக கான பீமா தாமரும் நகபீரா நீங்கள் மறுத்தாலோ அப்படியே உங்கள் இஷ்டத்துக்கு வளைஞ்சி எடுத்து நீங்கள் போனீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க என்பதை அல்லாஹ் அறிந்தவனாக இருக்கிறார் அப்போ எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான வசனம் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு வசனத்தை வேறு யாராவது சொல்லி காட்ட முடியுமா ரப்புடைய வார்த்தை அது நீதி என்று சொன்னால் யாரும் பார்க்க முடியாது அது எதிர் எதிரிகளான சமுதாயமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது நமக்கு நெருக்கமானவர்கள் பெற்றோர்கள் உறவினர்கள் பணக்காரன் ஏழை என்று பாகுபட்சம் பாராமல் யாருக்கு எதிராக இருந்தாலும் சரி நீதினா நீதிக்கு நிற்கணும் அதுக்கு மாற்றி பேசுவதற்கு அனுமதியே கிடையாது அப்படி உடையவர்கள் தான் இறை நெருக்கத்துக்கு உரியவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அடிப்படையை நம்ம தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனு உச்சையும் நீங்கள் பின்பற்ற முடியாது என்பதை பார்க்கணும் இதுக்கு உண்மையிலேயே நிதர்சனமான உதாரணம் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் நபிகலார் சல்லா அலிஸ்லாம் காலத்தில் நடந்த சம்பவம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியாது ஒரு உயர்ந்த குலத்தை சார்ந்த மக்சூமியா என்ற கோத்திரத்தை சார்ந்த பெண்மணி ஃபாத்திமா என்று சொல்லக்கூடிய பேர் திருடி விடுறாங்க திருட பிறகு என்ன நடக்குது சட்டம் என்ன அந்த சமயத்தில் திருக்குறளுடைய சட்டம் வந்து விட்டது திருடிய ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி திருடியவனுடைய கை வெட்டப்பட வேண்டும் திருட்டுக்கு கை வெட்டு என்று வருகின்ற பொழுது திருட்டுனா என்ன அதனுடைய சட்டத்திட்டம் என்ன எந்த அளவுக்கு திருடினா அதை திருடு என்று கருத வேண்டும் அதனுடைய சாட்சி என்று சொல்லக்கூடிய பல்வேறு பரிணாமங்கள் இருக்கின்றன இந்த அடிப்படையில் எல்லாம் அவைகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு திருட்டு என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் அதுக்கு என்ன தண்டனை கை வெட்டப்பட வேண்டும் என்பது தண்டனை இது இஸ்லாமிய சட்டம் அப்போ அந்த சமயத்தில் என்ன செய்கிறாங்க இது உயர்ந்த குலத்து பெண்மணியாச்சே தண்டனை கொடுத்தா ஒரு நல்லா இருக்காது அப்போ என்ன செய்வோம் யாராவது ரசூலாட்ட போய் என்ன செய்வோம் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க யார் ரசூல்கிட்ட போய் பேசுவாங்க இதை அதுக்கு பயம் அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க யார் ரசூலாக சாஃப்டாக இருப்பாங்கன்னு பார்க்குறாங்க அவங்க என்ன முடிவு செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் உசாமர் அலியல்லா வாங்கணும் உசாமர் அலியா வாங்கணும் ஏன் சாஃப்ட்னு சொன்னால் அவங்க யார் ஜெய்து ஜெய்துடைய ஜெய்து பின் ஹாரிசா அவங்களுடைய அவங்க ரசூல்லா வந்து தங்களுடைய மகன் போல வச்சுருந்தாங்க அவங்களுடைய மகன் என்ற அடிப்படையில் ரசூலாவுக்கு பேரன் மாதிரி ஒரு யார் உண்டு ஒரு ஒரு பாசம் உண்டு உசாமர் இல்லா ஒன்று மீது அப்போ இவங்க போய் சொன்னால் ஒரு மாதிரி பேசிக்கலாம் ஒத்துக்கிடுவாங்க ரசூல்லா என்று சொல்லி உசாமா அனுப்புறாங்க உசாமர் இல்லா ஒன்று போய் பேசுறாங்க பேசுகிற ரசூலா அப்படியே ஃபுல் கோபத்தில் வந்துடுறாங்க முகம் அந்த இது அவங்களுடைய முகமே என்ன செஞ்சுது அப்படி கோபத்தில் ஆகிட்டு ரசூலா என்ன செய்கிறாங்க நேர மேடல் ஏறி குத்துபா பண்ணுறாங்க என்ன குத்துபா என்று சொன்னால் அவங்க சொல்லி காட்டுகின்றாங்க இன்னமா அகல கல்லதீன கபுலக்கும் அன்னகும் காணு இதா சரக்க ஃபீஹி முஸ் ஷரீஃபு தரக்கூஹு உங்களுக்கு முன்னாடி உள்ள மக்கள் ஏன் அழிக்கப்பட்டார்கள் என்று சொன்னால் அந்த மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய கண்ணியத்துக்குரியவர்கள் திருடினால் அவங்கள விட்டுருவாங்க இதா சரக்க ஃபீஹி முத் தாயிஃபு பலகீனமான மக்கள் யாராவது திருடின என்ன செய்வாங்க அக்காமு அலிஹில் ஹத்த அவங்க என்ன செய்வாங்க யாராவது பலகீனமான மக்கள் அந்த சமுதாயத்தில் திருடினால் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் கரெக்டாக ஃபாலோ அதெல்லாம் சட்டம் ப இறை சட்டம் எல்லாம் மீற முடியாது கையை வெட்டுனா வெட்டு தான் என்ன வெட்டிடுவாங்க யாருக்கு பலகீனமானவனாக இருந்தா நல்ல பெரியவனாக இருந்தா திருடினானா அப்படி யாரும் பார்க்கலையே ஓஹோ அப்படியா இவனா திருட்டா இப்படி பேசிட்டு விட்டுருவான் இப்படி பண்ண முடியாது இப்படி பண்ணதுனால தான் அவர்கள் அழிந்தார்கள் என்று ரசூல் சல்லா அலிசன் சொல்லிட்டு
வைமுல்லாஹி அல்லாஹ் மீது சத்தியமாக ல வன்ன ஃபாத்திமத பின் முஹம்மதின் சரக்கத் ல கத்தத் யதஹா என்று சொல்லி காட்டினார் முஹம்மதின் மகள் ஃபாத்திமா திருடி இருந்தாலும் அவள் கரத்தின் துண்டிப்பேன் ரசூலுல்லாஹி அலைஹி வஸல்லம் இப்படி ஒரு தலைவர் சொல்ல முடியுமா பாருங்க என்ன காரணம் என்று சொன்னால் நீதி நிலைநாட்டப்படுது என்று சொன்னால் எவனுக்கும் அதல பாரபட்சம் கிடையாது தன் சொந்த மகளா இருந்தாலும் கரம் வெட்டப்படும் என்று நீதியை நிலைநாட்டிய ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் தான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சவுதி அரேபியால கூட சில நாட்களுக்கு முன்னாடி மிகப்பெரிய அரசு குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு அதாவது பெரிய அந்தஸ்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் தண்டனை கொடுக்கப்பட்ட சமூகங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் காரணம் என்ன தண்டனை என்று நிரூபிக்கப்பட்டு வந்துவிட்டால் யாருடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவன் அந்த கொலை செய்யப்பட்டானோ அல்லது இப்படிப்பட்ட பாதிப்பு ஏற்பட்டானோ அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவன் மன்னிக்காத வரை என்ன செய்ய முடியாது அவன் மேல இருந்து ஹத்து எடுக்க முடியாது அவன் மன்னிக்காம போனதுனால இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த அரசு குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு சிலரும் தண்டிக்கப்பட்டார்கள் என்பதை நம்ம என்ன செய்யறோம் சில நாட்களுக்கு சில காலங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவங்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது என்பதை பார்க்க இப்படி ஒரு வரலாற்று வேற ஏன் பார்க்க முடியுமா என்ன காரணம் என்று சொன்னால் அந்த இறை சட்டத்தினுடைய அந்த செயல்பாடு இருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்கணும் அதனால அந்த இப்படிப்பட்ட சில சம்பவங்கள் நடைபெறுவதையும் நம்ம நிதர்சனமாக பார்க்க முடிகிறது அப்போ இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய கோட்பாடு என்ன நமக்கு பிடிக்காத கூட்டம் இப்போ உதாரணமாக நமக்கு எதிரியாக இருக்கக்கூடிய அல்லது நமக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய ஒரு கூட்டம் யாரையோ எங்கே அடிச்சுட்டா நம்ம இங்கிட்டு போய் நம்ம பக்கத்தில் உள்ள நாலு பேர் அடிக்க முடியுமா அப்படிலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் உங்களுக்கு எதிராக யாராக பிரச்சனை பண்ணால் அவன்கிட்ட தான் உங்களுடைய என்னது இது சம்பந்தமான விஷயங்களை டீல் பண்ணிக்கிறோமே எல்லாமல் யார்கிட்ட போக முடியாது நீங்கள் சும்மா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிரபராதியோ நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சும்மா பரிதாமாக இருக்கக்கூடிய ஒருவனும் என்ன செய்ய முடியாது தாக்க வர முடியாது மாறாக பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் என்று சொன்னால் நீதி நிலைநாட்டப்படுவது என்பது அன்கண்டிஷனல் எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் எல்லோ எல்லா காலத்திலும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் இந்த காலத்தில் இது ரொம்ப டென்ஷனான காலம் நிறைவேற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லா காலமும் நீதி நிலைநாட்டப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் இது இஸ்லாத்தினுடைய ஒரு ஆழமான அடிப்படை கோட்பாடு என்பதை நம்ம தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீதி நிலைநாட்டப்படுவது என்ற விஷயத்த பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பரவலா நீதி நிலைநாட்டப்படுவது என்பதை பத்தி பேசணும் நம்ம இப்ப நீதி நிலைநாட்டப்படுவது என்பதை நம்ம தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நம்ம எந்த அளவுக்கு கடைபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பார்க்க வேண்டும் இதுக்கு முன்னாடி படிச்ச அந்த வசனத்தை நம்ம என்ன பார்த்தோம் அல்லா உரபு அலமின் சொல்லி காட்டுகின்றான் உங்களுக்கு எதிராக இருந்தாலும் உங்களது நெருக்கமான குடும்பத்தினருக்கு பெற்றோருக்கு எதிராக இருந்தாலும் பணக்காரன் ஏழை என்று பாரபட்சம் பாராமல் அல்லாவுக்காக என்று நீதியில் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் என்று வருவதை பார்க்கிறோம் இப்ப நம்ம தொழில் துறையில் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் ஏதாவது வேலை நடக்குது நம்ம ஏதாவது ஒரு சில விஷயங்களை இப்படி செய்யப்பான்னு சொல்லியிருப்போம் நாளைக்கு பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க பிரச்சனையாக நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம போய் இந்த பிரச்சனைக்கு நான் தாங்க பொறுப்பு நான் தான் சொன்னேன் நடந்துச்சு தவறு தான் நான் முழு பொறுப்பு இப்படி நம்ம ஏற்றுக்க முன் வருவோமா இல்லை டக்குன்னு வேற யாரும் மேலே போட்டுருவோமா பழைய சொல்லுங்க என்ன செய்வோம் உடனே எடுத்தோன்னே அவர் அவர் செஞ்சார் சார் நான் நான் எப்போ சொன்னேன் இமெயில் அனுப்பினா நீ தானே சார் ஃபோனில் சொன்னீங்க அதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் ஃபோனில் சொன்னால் நீ செஞ்சிடுறதா இது ரைட்டிங்கில் வேண்டாமா அப்படி வேண்டாமா இப்படி வேண்டாமா மொத்தத்தில் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணிடுவோம் ஆனால் நல்லா தெரியும் நமக்கு யார் செஞ்சாத நம்ம தான் அப்போ உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு முஸ்லீம் உடைய பண்பு எப்படி தெரியுமா இருக்கணும் இது நான் தான் செஞ்சேன் இந்த இதை இந்த விஷயத்த அதில் எல்லா பகுதியும் நம்ம பொறுப்பெடுக்கணும் அவசியம் இல்லை நம்ம எதுக்கு பொறுப்போ அதை பொறுப்பெடுக்கக்கூடிய அந்த திராணி இருக்க வேண்டும் இந்த பொ இதை நான் தான் சொன்னேன் இதுக்கு நான் பொறுப்பு யார் மேலேயும் பழிபட விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு இருக்கா அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம என்ன யோசிக்கணும் யார் யாரோ நீதி நிலைநாட்டவில்லை என்று நம்ம என்ன செய்யணும் டென்ஷன் ஆகணும் ஆனால் நீ நான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிலைநாட்டுறோம் நீதியை இதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் மண்பு குறைசாக குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அல்லாஹ் ரபுலாலுமே திருக்குறான் ஒரு வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகின்றான் ஒம எக்ஸிப் ஹத்தி அத்தன் அவ் இஸ்மன் ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு பாவத்தையோ அல்லது ஒரு அநியாயத்தையோ அவன் சம்பாதித்து கொண்டால் சும்ம எருமி பிஹி பரி ஆ அதை ஒரு நிராபராதி மேலே தூக்கி போட்டான்னு வச்சுக்கிடுங்க ஒரு குற்றத்தை ஒருத்தர் செய்கிறான் செஞ்சுட்டு அந்த குற்றத்தை மாட்டுகின்ற பொழுது என்ன செய்கிறான் இன்னொருத்தர் ம
அப்படியே நம்ம கடந்து போவதற்கு பேசவில்லை நம்ம யோசிக்கணும் இன்ஷால்லா லைஃப்பில் வந்து ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் நம்ம ரெண்டு வேலை செய்வோம் என்ன செய்வோம் ஏதாவது நல்ல விஷயம் நடந்துச்சுன்னு வைங்க அதை எவன் செஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை அதை நம்ம செஞ்சால் நம்ம தலையில் போட்டுக்கிறோம் பண்ணுவோமா இல்லையா பல பேர் செய்வாங்க யாராவது ஒருத்தர் செஞ்சிருப்பா அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்துச்சு சார் நான் தான் அந்த ஐடியா சொன்னேன் நீ எங்கேப்பா அந்த ஐடியா அந்த ஏரியாவில் நீ வெக்கேஷனில் இருந்த வெக்கேஷன் இருந்தாலும் என் ஐடியா தான் மாதிரி நம்ம போய் நின்றுவாங்க செஞ்ச ஒருத்தர் இருப்பான் அவன் என்ன செய்வான் அவன் வந்து முன்னாடி அந்த விஷயத்தை சொல்வதுக்கு முன்னாடி அவன் பிக்சரில் வராத மாதிரி பார்த்துக்கிறோம் செய்வோமா இல்லையா செய்வோம் இதே இது தப்பு நடந்தால் நம்ம தான் முன்னாடி நின்று செய்யடான்னு சொல்லியிருப்போம் தப்பு வந்து என்ன செய்வோம் எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லையே அது அவன் தான் செஞ்சால் இன்னொருத்த தலையில் போட்டுவோம் இதை சாதாரணமாக நம்ம செய்கிறோம் எதுக்கு நான் இதை பேசுகிறேன்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம நீதி நிலைநாட்ட வேண்டும் அங்கே வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் நீதி நிலைநாட்டப்படவில்லை அங்கே நிலைநாட்டப்படவில்லை இங்கே நிலைநாட்டப்படவில்லைங்க நீ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய தனிப்பட்ட லைஃப்பில் நீதி நிலைநாட்டமா நம்ம என்றால் நம்ம யோசித்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு எந்த ஒரு சின்ன ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தாலும் நீதிக்காக துணிஞ்சு நிற்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு இருக்க வேண்டும் அப்போ தான் எனக்கு தக்குவாக இருக்கிறது நான் ஒரு மூமியன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பண்புக்கு நம்ம சொந்தக்காரன் ஆக முடியும் அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் கூனு யாயுலதி நாமனு கூனு லீலா சுனதா பில் கிஸ்த் அல்லாவுக்காக நினைச்சு நில்லு நீதியில் நிற்கக்கூடிய அந்த தகுதி திராணி நமக்கு இருக்கா இல்லை என்றால் அதை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் அன்பு இருக்கிற சோதனை ஆனால் உண்மையிலே பாருங்கள் நீங்கள் நீதிக்காக நின்றீங்கன்னு வைங்க அல்லா ஒரு காலத்தில் உங்களை கைவிட மாட்டோம் ஏன் ஏன்னா அநீதிக்கு எதிராக நீங்கள் நிற்கிறீங்க அல்லா வந்து அநீதிக்கு ஒரு காலத்தையும் துணை போக மாட்டான் நமக்கு என்ன அல்லா ரிசுக்கு அளந்தானோ அது நமக்கு கிடைக்க தான் செய்யும் இப்படி நம்ம பொய் சொன்னதுனால அல்லது இன்னொருத்த தலையில் போட்டதுனால எந்த ஒரு நன்மையும் கிடையாது ஆனால் உங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கா எனக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய துணிவு இருக்கா என்பதை பார்க்க இன்னொரு சினாரியோ பாருங்கள் உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சொத்து பாக பிரிவினை வைக்கிது ஊரில் சொத்து பிரிவினை என்று வருகின்ற பொழுது நம்ம ஊரில் வந்து சொத்து பிரிவினையை பல இடங்களில் கரெக்டாக இஸ்லாமிய அடிப்படையில் வந்து என்ன செய்கிறது இல்லை பங்கு வைப்பது கிடையாது அதை ஒவ்வொரு ஊரில் ஒரு ஒரு மாதிரி பழக்கத்தில் ஒரு குழப்படி பண்ணி பண்ணிடுறாங்க சில சமயம் பெண்களுக்கு அரை குறைய கொடுப்பாங்க சில சமயம் மூத்த அண்ணனுக்கு சிட்டிக்கு சென்ட்ரல் இடம் கொடுக்கணும்பாங்க ஃப்ரெண்ட் சைடு யூனு பல மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்குது பண்ணி கூட குறைய பண்ணி பல இடங்களில் நீதி நிலைநாட்டப்படாமல் போகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன கேள்வின்னு சொன்னால் அந்த சொத்து பிரிஞ்சு நமக்கு வருது ஒரு துண்டு நமக்கு வந்த துண்டு அநீதியான முறையிலே அதிகமாக வந்து விட்டது என்று சொன்னால் இல்லை இதில் ஏற்றுக்கிற மாட்டேன் எனக்கு நீதியான முறையில் எவ்வளோ உண்டு அதான் எனக்கு வேணும் பாக்கி நான் ரிட்டன் கொடுத்துருவேன் எல்லோரும் பிரிச்சுக்கிட்டு போங்கன்னு சொல்லக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு இருக்கா இல்லை ஆனால் நம்ம என்ன செய்வோம் நமக்கு குறைச்சி வந்ததுன்னா நம்ம குரான் சட்டத்தை பேசுவோம் இங்கே பாருங்கள் சூரா நிசாவில் இந்த வசனத்தில் என்ன சொல்லுது பாரு இந்த வசனத்தில் மூணாவது பாயிண்ட்டை பாரு நீ ஏன்னா நம்ம கம்மியாக வந்திருக்கிறோம் நமக்கு கம்மியாக வந்தால் வசனத்தை பாரு வசனத்துடைய விளக்கத்தை பாரு நாலு அஜரத்தை பாரு எல்லாம் செய்யணும் இதே இது கூட வந்தால் ஏ இது தப்புப்பா நம்ம ஊர் சிஸ்டம் சரி கிடையாது இஸ்லாமிய சட்டம் வேற நீங்கள் இஸ்லாமிய சட்டப்படி செய்யுங்க நாளைக்கு மறுமையில் போய் நான் அல்லாஹ் முன்னாடி போய் பாவியை நிற்க முடியாது எல்லாம் சிஸ்டமாக செய் அப்படின்னு சொல்லுவோமோ நம்ம சொல்ல மாட்டோம் இது நீதி நிலை நடந்து சொல்ல முடியுமா இதை இது நீதி நிலை நடந்தால் இல்லையா அது இல்லை அப்போ நமக்கு சார்பாக வந்தால் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தவனுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டால் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எனக்குன்னு வந்தால் என்ன இருக்கணும் எனக்கு அநீதி இழைக்கப்படக்கூடாது எனக்கு நிதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் அடுத்தவனுக்கு அநீதி இழைச்சா பிரச்சனை இல்லை நமக்கு அநீதி இழைத்தால் மட்டும் தான் நம்ம பொங்கி எழுகிறோம் என்பதை பார்க்க வேண்டும் ஆனால் இஸ்லாத்துடைய கோட்பாடு என்ன எவனுக்கும் அநீதி இழைத்தால் பொங்கி எழ வேண்டும் என்பது இஸ்லாத்துடைய கோட்பாடு இந்த ஒரு அடிப்படையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லுவாங்க மார்டின் லூத்தர் கிங்னு சொல்லக்கூடிய ஒருவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த சிவில் ரைட்ஸ் மூமெண்ட்லாம் வரும்போது அவங்க எப்படி போராடினார்கள் என்று சொன்னால் அவங்க சொல்கிறாங்க இன்ஜஸ்டிஸ் எனி ஒயர் இஸ் எ த்ரெட் டு ஜஸ்டிஸ் எவ்ரி ஒயர் அதாவது ஏதாவது ஒரு இடத்துல இன்ஜஸ்டிஸ் அநீதி இழைக்கப்படும் என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் கண்டுகிறாமல் விட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது எல்லா இடத்தில் இருக்கக்கூடிய நீதிக்கும் அது ஒரு அபாயகரம் அது ஒரு த்ரெட் என்று சொல்லுவதை பார்க்கிறோம் அது ஒரு அச்சுறுத்தல் என்று சொல்லப்படுவதை பார்க்கிறோம் அப்போ நீ அநீதி எங்கே இழைக்கப்பட்டாலும் தட்டி கேட்கணும் இதுதான் ஒரு முஸ்லீமுடைய பண்பு அல்லது இல்லை
அவனுக்கு முன்னாடி உண்மை எது என்பதை உறுதியாக எடுத்து சொல்வது மிகப்பெரிய ஜிகாத் அல்லாவுடைய பாதையிலே போராட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அடிப்படைகளை எல்லாம் இஸ்லாமியாவுக்கு கற்று தந்திருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இது நமது வாழ்க்கையில நமது வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு கட்டத்தில் யோசிக்கணும் எங்கெல்லாம் நம்ம அநீதி இழைக்கிறோம் எந்த இடத்துல அநீதி இழைத்தாலும் என்னால் அந்த அநீதியை தடுக்க முடியும் என்று சொன்னால் அதை நான் தடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் நம்ம பொறுப்புதாரி என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு தடுக்க முடிந்த அநீதியை நான் தடுக்கவில்லை என்றால் நான் பொறுப்புதாரி நம்மளை மீறி எவனோ உத்தரப்பிரதேசம் நடத்துகிறான் குறைஞ்சபட்சம் நம்ம வருத்தப்பட்டு போகலாம் ஆனால் உங்கள் பிரதேசம் நடந்தால் யார் பொறுப்பு அதுக்கு யார் பொறுப்பு நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் பொறுப்பு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஒரு பொறுப்புணர்வோடு இருந்தோம் என்று சொன்னால் இன்ஷா அல்லா அல்லாஹ் முன்னாடி எப்படி இருக்கலாம் ஒரு நல்ல அந்தஸ்தான முறையிலே அல்லாவை நாம் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெறுவோம் என்பதை இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த நீதி என்று வருகின்ற பொழுது இன்னொரு கோணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதில் நீதி என்றால் என்ன என்பதை பற்றி அறிஞர்கள் சொல்கின்ற பொழுது ஒரு ஹதீஸுடைய வாசகமாகவும் சொல்லப்படுகிறது என்ன சொல்கிறா என்று சொன்னால் ஆத்தி குல்லதி ஹக்கின் ஹக்கஹூ ஒவ்வொன்றுக்கும் அதன் அதனுடைய அந்த உரிமையை சரியான முறையிலே கொடுப்பது நீதி பரிபாலனம் செய்யப்படுவதாக கருதப்படும் ஆதி குல்லதி ஹக்கின் ஹக்கஹு அதனுடைய உரிமையை உரிமைப்பட்ட விஷயங்களை அது அதற்கு சரியான முறையிலே கொடுப்பது என்பது நீதி பரிபாலனம் செய்தாக ஆகும் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சகாபியுடைய வரலாறு நம்ம பார்க்குறோம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஒரு அன்சாரி தோழரும் ஒரு முகாஜிர் தோழரும் ஜோடி ஆக்கப்பட்டு சகோதரர்கள் ஆக்கப்பட்டு அவங்க இருக்கிறாங்க தங்கி இருக்கிறாங்க அப்போ என்ன நடக்குது இது அபு தர்தா ஏதாவது ஒன்று அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அவங்க அந்த வீட்டில் போய் பார்க்கும்பொழுது அந்த உம்மு தர்தா அதில் ஒன்று அவங்கள பார்க்கும்பொழுது என்ன நடக்குது அவங்க கொஞ்சம் சோகமான முறையில் இருக்கிறாங்க அப்போ கேட்குறாங்க ஏன் நீங்கள் சோகமாக இருக்கிறீங்க அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த இந்த தோழர் வந்து சல்மான் ஃபாரிசி அதில் ஒன்று அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அவங்கள்ட்ட சொல்கிறாங்க உங்கள் தோழருக்கு உலக வாழ்க்கையிலே ஆசை இல்லை அப்படின்றாங்க அவர் பாட்டுக்கு வராரு நைட்டு ஃபுல்லாக தொழுகிறாரு பகல் ஃபுல்லாக நோம் பிடிக்கிறாரு அப்படிங்கும்போது அலங்கோலம் தானே இருக்க முடியும் என்ற மாதிரி குணத்தில் பேசுகிறாங்க அப்போ இவருக்கு விஷயம் புரிஞ்சிருது என்ன பிரச்சனை அப்போ என்ன செய்கிறாங்க அடுத்த நாள் நைட்டில் கூட படுத்துட்டு இவர் எந்திரிச்சு தொலைப்பறாரு பிடிச்சி படுப்படு அப்படின்னு சொல்லி படுக்க வச்சுறாங்க அவர் படுக்க போட்டு படுக்க போட்டு படுக்க போட்டு படுக்க போட்டு கடைசியில் ஃபஜருக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி மட்டும் எந்திரிச்சு வாக்க ரெண்டு பேர் உதவிச்சு தொழுவோம் அப்படின்னு உதவிச்சு தொழுகிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி நடந்த உடனே இவருக்கு கோவம் வந்துடுது நேர் ரசூல் போகிறார் போய் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டார் இவர் என்னை தொலை விட இல்லை நைட் ஃபுல்லாக நைட்டு ஃபுல்லாக என்னை தூங்க வச்சு கடைசி நேரம் தான் தொலை விட்டார் அப்படின்னு சொன்னோடனே ரசூல் என்ன செய்கிறாங்க அவர் என்ன செஞ்சார் அதான் கரெக்டு என்று சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு ஹக்கு இருக்குது உங்களுடைய கண்ணுக்கு அதுக்குரிய ஹக்கு இருக்குது என்ன அதுக்கு தேவையான ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அது அதோடைய ஹக்கு உங்களுடைய ஜவுஜ் உங்களுடைய ஜவுஜாக்கு உங்களுடைய ஒய்ஃபுக்கு ஹக்கு இருக்குது அவங்கள பராமரிக்க முடியல அவங்கள கவனிக்கக்கூடிய முறையில் அவங்களுடைய ஆர்ச் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய விஷயத்தை நீங்கள் செய்தாக வேண்டும் அது அந்த ஹக்கு உங்கள் உடலுக்கு உங்கள் மேலே ஹக்கு இருக்குது அதனால் உடல் யார் கொடுத்த அமானிதம் உடல் அல்ல கொடுத்த அமானிதம் அதனால் அதை என்ன செய்ய முடியாது அபியூஸ் பண்ண முடியாது அந்த உடலை வந்து நம்ம பேணுதல் இல்லாமல் என்ன செய்ய முடியாது டேக் கேர் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது அதை பேண வேண்டும் அது அதுக்குரிய ஹக்கை கொடுக்கணும் அப்போ தூங்குறத தூங்கணும் முடிச்சிருக்க வேண்டிய முடிக்கணும் கண்ணுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஹக்கை கொடுக்கணும் மனைவி கொடுக்க வேண்டிய ஹக்கை கொடுக்கணும் சமுதாயத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஹக்கை கொடுக்கணும் இப்படி எல்லா ஹக்கையும் கொடுக்க வேண்டும் அப்போ எவனாவது ஒருத்தர் வந்து முழுமையாக சமுதாய பணியை செய்யணும் ஒரே வாக்கில் போய் குடும்பத்தை விட்டால் இங்கே ஹக்கு உதைக்கும் குடும்பத்தையே பார்க்குறோம் சொல்லிட்டு சமுதாயத்தை பற்றி கவலைப்படலைன்னா அந்த ஹக்கு உரைக்கும் தொழிலையே பார்க்குறேன்னு சொல்லி வீட்டை கவனிச்சாலும் பிரச்சனை வீட்டையே பார்க்குறேன்னு சொல்லி தொழிலை கவனிக்காட்டி பிரச்சனை ஆக மொத்தத்தில் என்ன செய்யணும் அதே மாதிரி உலக உலகளாவிய விஷயங்களை பார்க்குறேன்னு சொல்லி மார்க்க விஷயத்தை கற்றுக்கலாம் போனால் அது பிரச்சனை மார்க்கத்துக்கு முன்னாடியே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு தேவைகளை விட்டால் பிரச்சனை அப்போ இஸ்லாம் என்ன செய்யுது நீங்கள் முதல்ல பார்த்தீங்கல்ல அந்த இறை தூதர்கள் வந்த அந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உலக அரசனா ருசுனா பில் பையினாத்தி அஞ்சலமாகும் கிதாபு உல் மீசான் என்ற வார்த்தை இருப்பதை பார்க்குறீங்க அல்லா என்ன செய்யறான் இறை தூதர்களை அனுப்புறான் எப்படி அனுப்புறான் பையினாத் தெளிவான அத்தாட்சிகளை கொண்டு அஞ்சல மாகுமுல் கிதாப் அவர்களோடு சேர்ந்து கிதாப் அனுப்புறான் ஒல் மீசான் மீசானுக்கு பல அர்த்தம் சொல்லப்படுது ஒன்று சுன்னா என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் மீசான் வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்
நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் இல்லைன்னு சொன்னால் ஒன்று தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் அந்த நீதி நிலைநாட்டப்படக்கூடிய விஷயம் வருவதை பார்க்கணும் மனைவி மத்தியில் நீதி நிலைநாட்டம் போனால் என்ன நடக்கும் மறுமையில் ஒரு சைடு தொங்கியவனாக வருவான் ஏன் நீதி நிலைநாட்டாதனால அப்போ எல்லா பக்கத்திலும் என்ன செய்யணும் பேலன்ஸாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆழமான அடிப்படை கோட்பாடை சொல்வதை பார்க்கணும் அப்போ இந்த நீதி நிலைநாட்டப்படுவதை பற்றி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஹதீஸ் அழகான ஹதீஸ் பியூட்டிஃபுல்லான ஹதீஸ் அதில் என்ன சொல்லப்படுகிறது சொன்னால் இந்த ஹதீஸிலுடைய இதனை நபிகள் நாயம் அவர்கள் சொல்லி தருகிறார்கள் அல் குதாத்து சலாசத்துல் நீதிபதிகள் மூன்று விதமாக இருக்கிறார்கள் யாரு நீதிபதிகள் மூன்று விதமான நீதிபதிகள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிட்டு சொல்லப்படுகிறது இந்த ஹதீஸ் பல்வேறு வித்தியாசமான வாசகங்கள் வந்திருக்கிறது வாஹிதுன் ஃபில் ஜன்னா இந்த மூணு நீதிபதிகள் யார் சொர்க்கத்தில் இருப்பா ஒரு பார்த்தி சொர்க்கத்தில் அப்ப பாக்கி ரெண்டு எங்க வைசனானி பின்னார் ரெண்டு பேர் நரகத்தில் மூணு பேர் நீதிபதிகள் மீனிங் மூன்று டிஃப்ரெண்ட் டைப் நீதிபதிகள் அதில் ஒருவர் எங்கே இருப்பார் சொர்க்கத்தில் இருப்பார் பாக்கி ரெண்டு பேர் எங்கே இருப்பாங்க சொல்லுங்க நரகத்தில் இருப்பாங்க சம்மல் லதீன ஃபில் ஜன்னா யார் சொர்க்கத்தில் இருப்பார் அவர் யார் என்று சொன்னால் ஃபரஜுலுல் அரஃபல் ஹக்க ஃபகதாபிஹி ஒரு மனிதன் எது உண்மை எது சரி என்பதை அறிந்தவனாக இருக்கிறான் அதை வைத்து தீர்ப்பு வழங்குகிறான் அப்போ விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்ச அடிப்படையிலே நீதமான முறையிலே அவன் என்ன செய்யணும் முடிவெடுத்திருக்க வேண்டும் தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் இப்படி இருந்தால் அவன் என்ன செய்வான் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவான் அதே சமயத்தில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நரகத்து போகிற அந்த ரெண்டு பார்ட்டிங்க யார் அல்ல இதை நபிகள் நாயம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவன் விஷயம் தெரிஞ்சவன் மேற்று தெரியுது இதுதான் ஹக்குன்னு தெரியுது தெரிந்த பிறகு அவன் என்ன செய்யறான் ஹக்கிலிருந்து மாறி அவன் மனோ இச்சைக்கு ஏற்ப அவனுடைய சுய லாபங்களுக்காக அவனுடைய மாச்சரியங்களுக்காக அப்படியே தீர்ப்பை மாற்றி கொடுக்குறான் இவன் எங்கே இருப்பான் நரகத்தில் இருப்பான் அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் விஷயம் தெரிந்தவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தப்பு பண்ணால் எங்கே போயிடுவான் நரகத்துக்கு போயிடுவான் மூணாவது பார்ட்டி யாருன்னு சொன்னால் ஒரஜுனன் கதா தின்னாஸ் ஒரு மனிதன் மக்களுக்கு மத்தியில் அவன் ஜட்ஜ்மெண்ட் வழங்குறான் அலா ஜஹிலின் ஃபகுவ ஃபின்னார் விஷயம் தெரியாது அவனுக்கு எழுமை இல்லை மேற்று தெரியலை விஷயம் தெரியாமல் விவரம் இல்லாத ஒருவன் மக்கள் மத்தியில் ஏதோ தெரிஞ்சால் மாதிரி வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வழங்கினா அவன் எங்கே போயிடுவான் நரகத்துக்கு போயிடுவான் நல்லா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன வேண்டி சொன்னால் அப்போ நமக்கு தெரியாத விஷயத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது என்ன செய்யக்கூடாது தலையோடக்கூடாது இது முக்கியமான விஷயம் யாருக்கும் தெரியலை அப்போ நம்ம ஃபத்தோ கொடுத்துட்டு போயிடுவோம் போயிடக்கூடாது நம்ம ஃபத்தோ கொடுத்துட்டு யாருக்கே போய் சேர்ந்துடக்கூடாது இப்படி தெரியாமல் இடத்துல ஃபத்தோ கொடுத்தா எங்கே போய் சேருவாங்க நராஸ் அல்லா காப்பாற்ற வேண்டும் அப்போ அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இஜித்திஹாத் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயம் இருக்குல்ல ஒரு விஷயத்தை முடிவு செய்கின்ற பொழுது முடி தெரியாத நாலேஜோடு விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டு சின்சியராக தவறான ஆச்சரியம் இல்லாமல் முடிவெடுத்தால் தவறான முடிவுனா கூட ஒரு நன்மை கிடைக்கக்கூடிய காரணம் அதனால தான் தவறான முடிவுனா ஒரு நன்மை சரியான முடிவுனா ரெண்டு நன்மை என்று சொல்லக்கூடிய ஹதீஸ் ஒருவதை பார்க்கிறோம் ஏன் அவருக்கு அந்த மேட்ரு அந்த சப்ஜெக்டில் அவர் நாலேஜ் அது விவரம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அழில்ம இருக்கிறது அதற்கு பிறகு சின்சியரான முறையில் எஹ்லாசான முறையில் ஆச்சரியம் இல்லாமல் மனோ இச்சைக்கு கட்டுப்படாமல் அவர் தவக்கல் அழகா என்று ஒரு முடிவு எடுக்கிறார் தப்பாக போயிடலாம் ஆனாலும் அவருக்கு என்ன இருக்குது ஒரு நன்மை இருக்கு தப்பா போனா சரியா வந்தா ரெண்டு நன்மை அப்ப ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டு தெரிந்த அடிப்படையிலே நீதமாக ஒரு முடிவை சொன்னால் தீர்ப்பு வழங்கினால் சொர்க்கத்து போக முடியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மாத்தி சொன்னாலும் பிரச்சனை தெரியாம பேச போனாலும் பிரச்சனை அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் தெரியாத இடத்துல என்ன செய்ய கூடாது பிரதர் நம்மளை விட்டுருங்க எனக்கு தெரியாது இப்படி சொன்னா தப்பு சொல்லமா தெரியாத இடத்துலயும் நம்ம பெரிய அறிவாளி மாதிரி பேச போனா என்ன ஆயிரும் இந்த 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 ஹதீசை ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் நரத்தில் போகக்கூடிய ஒரு லிஸ்ட்டு யார் விஷயம் தெரியாமல் பேச போகிறாங்க தெரிஞ்ச பிறகு நம்ம சொன்னால் நமக்கு எதிராக போயிடும் அப்படின்னு மறைச்சா மாட்டிக்கணும் இதையும் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது நம்ம அந்த இடத்துல பேசினா அதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அல்லது நமக்கு சொல்ல சொன்னால் நமக்கு ஒரு வாய்ஸ் இருக்குது என்று சொன்னால் நம்ம அமைதியாக இருந்துக்கிறோம் சொன்னோம்னா என்ன ஆயிரும் மக்கள் வந்து கரெக்டாக விஷயத்தை விளங்கிக்கிட்டு கரெக்ட் விட்டுக்கு போயிடுவாங்க இப்போ ராங்காக போய்கிட்டு இருக்காங்க போட்டோம் அப்படின்னு விட முடியுமா தெரிஞ்சால் சொல்லணும் சொல்லாமல் மறைச்சாலும் மாட்டிக்கிறோம் அப்போ இந்த அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் அப்போ இந்த ஹதீஸ் ஒரு முக்கியமான ஹதீஸ் இறுதியாக நேரம் நெருங்கி விட்டது இதில் இன்னும் பல்வேறு
innal muqassitina indallahi ala manabira min nurin an yamini rahmani azza wa jal yaar vande neediye nilai naata kudi makkalaga uruviyaga neediye peena kudi makkalaga irukkirargalo anda makkalai porutha varaikkum marumai avanga nilamai enna avargal oliyinal yerpadathapatta meedaigalla rahmanin valapurathile irupargal endru allah rabb inda hadisile solla poradhi paarkkiram appo marumaiyila ஒளியினால் ஏற்பட்ட அந்த மேடைகளில் நம்ம போய் அமர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதில் அல்லாஹுவால் கண்ணியப்படுத்தப்பட்ட அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன செய்யணும் முக்கு சித்தின் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நீதியை நிலைநாட்டக்கூடிய அந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம வருவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற இந்த அடிப்படையை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இன்னொரு ஹரீஸ் பாருங்கள் இன்னொரு ஹரீஸில் ரசூல்லா சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இத்தக்கூ தாகுத்தல் மதுலூம் அநீதி இழைக்கப்பட்டவனுடைய துவாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் ஏன் பயந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இந்த ஹதீஸ் எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் இத்தக்கு தாவத்தல் மதுலும் ஒ இன்கான காஃபிரன் அந்த அநீதி இழைக்கப்பட்டவன் காஃபிரா இருந்தாலும் சரி ஃபைன்னகு லைச தூனகா ஹிஜாபுன் ஏன்னு சொன்னால் அந்த அவன் அல்லாவிடம் பிரார்த்தனை செய்து அழைத்தால் அவன் காஃபிரா இருந்தால் கூட இந்த ஹதீஸின் அடிப்படையில் அவன் பிரார்த்தனை செய்து அழைத்தால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அதனால் அதை பயந்துக்கிறீங்க இன்னொரு ஹதீஸ் எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் வாசகம் தாவத்துல் மதுலூமி முஸ்தஜாபத்துன் ஒரு அநீதி இழைக்கப்பட்டவன் அழைத்தால் அது பதிலடிக்கப்படும் மேலும் என்ன சொல்லப்படுகிறது அவன் பாவியா இருந்தாலும் சரி ஏன் என்று சொன்னால் அநீதிக்கு எதிராக அவன் அநீதி இழைக்கப்பட்டவனாக ரொம்ப கையேந்தனான் என்று சொன்னால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்பதை பயந்து கொள்ளுங்கள் அப்ப அதை புரிஞ்சுக்கணும் அவன் காஃபிர் தானே அதனால் அநீதி இழைக்கலாம் அவன் பாவி தானே அப்படி அநீதி இழைக்க முடியாது அநீதி இழைச்ச நீ ரொம்ப பயில் சொல்லணும் ஸ்ட்ரைட்டா ஏன் அடியாரி மேலே ஏன்பா அநீதி இழைச்ச அவன் அநீதி இழைச்சவன் பிரார்த்தனை செய்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்போ அநீதி இழைப்பதற்கு எங்கேயுமே என்ன கிடையாது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் நம்ம இறுதியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை என்ன சொன்னால் நீதி நிலைநாட்டப்படுவது என்பது முத்துலக்கன் அன்கண்டிஷனல் எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் எல்லா காலகட்டத்திலும் எல்லா சூழலிலும் யாராக இருந்தாலும் நீதி நிலைநாட்டப்பட்டே ஆக வேண்டும் அநீதி அதாவது நீதி வலுமா வலுவாமை வந்து பேணப்பட்டே ஆக வேண்டும் அநீதிக்கு துணை போக முடியாது என்ற ஒரு அடிப்படை கோட்பாடை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை சரியான முறையில் நிலைநாட்டம் என்று சொன்னால் இன்ஷா அல்லாஹு தாலா இந்த காதி காதியுடைய அதி ஞாபகம் இருக்கு தானே எத்தனை காதி இருக்காங்க சில யார வரால் சொல்லுங்க பாவம் என்ன மறந்துட்டீங்க மூணா நாளா அஞ்சா எனக்கே மறந்துச்சு எத்தனை ஜட்ஜு மூணு ஜட்ஜு அதில் எத்தனை பேர் சொல்கிறது போவாங்க ஒருத்தர் எத்தனை பேர் நிறைய போவாங்க ரெண்டு பேர் சொர்க்கத்துக்கு யார் போவா விஷயம் கரெக்டாக தெரிஞ்சு அதுபடி நேர்மையாக தீர்ப்பு வழங்கினா சொர்க்கத்து போயிடுவான் நிறைய போகிற ஆள் யாரெல்லாம் ஆ சொல்லுங்க ஒரு ஆள் சொல்லுங்க விஷயம் தெரியாமல் பெரிய அறிவாளி மாதிரி பேச போனால் மாட்டிக்கிறான் சரி ஒன்று இன்னொரு ஆள் விஷயம் தெரிஞ்சு மாற்றி சொன்னால் போயிடும் மாஷா அல்லா அப்போ மொத்தம் எத்தனை பேர் பார்த்தி மூணு பேர் இந்த மூணு ஜட்ஜு கதையை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்ஷா அல்லா இந்த முக்சிதின் கூட்டத்தில் அல்லா உரப்பு நம்ம அனைவரையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மறுமையில் அவனுடைய ரஹ்மானுடைய வளப்புறத்தில் அந்த ஒளியாலான மிம்பரில் மேடையிலே கண்ணியமாக அமர்த்தப்படக்கூடிய மக்கள் அல்லா உரப்பு அலமீன் என்னை உங்களையும் அமருவதற்கு தௌஃபிக் செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தவனாக இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் வாஹிர் தாவான அலி அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்தூ